নমস্কার কলকাতা আয়ুর্বেদের বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরো একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত আমরা বলি বিশ্বাস ভালো তবে অন্ধবিশ্বাস ভালো না যে কোনো বিষয় আপনার বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ভীষণ রকম ভাবে রয়েছে আপনি কোনো প্যাথির উপর কোনো চিকিৎসকের উপরও যখন বিশ্বাস করবেন অবশ্যই একেবারে মন থেকে প্রাণ থেকে বিশ্বাস করুন তবে হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পর্যন্ত কিন্তু আপনার বিশ্বাসের কিন্তু আপনি সঠিক উত্তর পেলেন আপনি যে বিশ্বাস নিয়ে তার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন সেই বিশ্বাসের সমস্যার সমাধান আপনি পাচ্ছেন তো যদি সেরকম না হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনার মন ঘোরানোর বা আপনার বিশ্বাস ঘোরানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আয়ুর্বেদ এমন একটা শাস্ত্র যেখানে আমরা জোর গলায় বলি যে অন্য প্যাথি যেখানে কাজ করতে পারে না সেখানে কিন্তু খুব জোরের সাথে দাপটের সাথে আয়ুর্বেদ কিন্তু কাজ করতে পারে এবং সম্পূর্ণ সাকসেস রেজাল্ট আপনাকে কিন্তু দিতে পারে এবং ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের কথা যদি বলি তাহলে তো অবশ্যই বলবো পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে সব ধরনের ট্রিটমেন্ট আপনি পাচ্ছেন একই ছাদের নিচে অভিজ্ঞ কোয়ালিফায়েড চিকিৎসকদের পাচ্ছেন এবং তার পাশাপাশি পঞ্চকর্ম বা খাস সূত্রের মতন পদ্ধতিকেও কিন্তু পাচ্ছেন তো সব কিছু নিয়ে আজকেও আমাদের আলোচনা চলবে এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন হারবাল স্পেশালিস্ট অরুণাব হোর তাকে যার অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত এবং আমার মনে এই বিশ্বাস নিয়ে প্রচুর মানুষ দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু আপনাদেরকে ফোন করছে এবং তারা যে বিশ্বাসের রেজাল্ট পাবে সেই নিয়ে আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে একেবারে প্রথমেই শুরু করব কিডনির সমস্যা নিয়ে কারণ খুব জোরের সাথে বলি যে কিডনি ডায়ালিসিস হোক বা কিডনি প্রতিস্থাপন হোক যেটা নিয়ে মানে যদি আমরা বাঁচতে চাই যদি সমস্যার সমাধান আমরা পেতে চাই তাহলে অবশ্যই একমাত্র ভরসা কিন্তু আয়ুর্বেদ তাছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই কেন আমাদের কোনো উপায় নেই যেটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করছি তবে বন্ধুদের জন্য আরও একবার আলোচনা করব হ্যাঁ একদমই ঠিক অন্য থেরাপিতে এর সলিউশন নেই বিকজ আয়ুর্বেদিক একমাত্র থেরাপি যে সিমটম ট্রিটমেন্ট করে না যে রুট কজ যেটা মূল যে কজটা সেই কজটাকে অ্যাটাক করে এবং সেটাকে কারেক্ট করে যখনই আমরা সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট করতে যাব তখন কি হবে যে শুধু সিমটমসগুলোই কিন্তু কারেক্টেড হবে সেগুলোই ট্রিটমেন্ট হবে আর সিমটমকে কারেক্ট করা তো অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট না কারণ আমি আজকে সিমটম ট্রিটমেন্ট করলাম এই সিমটম আবার দু মাস পর চার মাস পরে কিন্তু ফিরে আসবে একদম যদি আমরা কিডনির ব্যাপারে কথা বলি কিডনিতে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের এটা বলা হচ্ছে যে অ্যালোপ্যাথিতে এর লিমিটেড ট্রিটমেন্ট অপশানস আছে এবং সেই লিমিটেড ট্রিটমেন্ট অপশানস নিয়ে একটা পেশেন্টকে পুরোপুরি ডায়ালিসিস বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট থেকে বের করে আনা সম্ভব না কারণ ডায়ালিসিস আমি একটা পেশেন্টকে কখন করতে বলছি যখন তার জিএফআর মানে গ্লোমিউলার ফিল্টারেশন রেট মানে যে সে যে ছাকন যেটা মানে সে ফিল্টার করছে সেটার ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে আসছে সেটা কিভাবে মাপা হয় পার মিনিট কিডনি কতটা টক্সিন বডির থেকে বাইরে বের করে দিচ্ছে এটা কি আমরা বলছি জিএফআর এবার জিএফআর এ কিছু প্রোটোকল আছে মানে হঠাৎ করে দুম করে একজনকে ডায়ালিসিস যেমন করানো যায় না আবার হঠাৎ করে দুম করে কাউকে ডায়ালিসিস বন্ধ করে দেওয়া যায় না যখন আমাকে কাউকে ডায়ালিসিস স্টার্ট করতে হবে তখন আমাকে দেখতে হবে যে তার জিএফআরটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নর্মালি ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোকল বলে যে জিএফআর যদি পঁচিশ মিলিলিটার পার মিনিটের কাছাকাছি চলে আসে তখন কিন্তু নেফ্রোলজিস্টরা চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেন যে এবার একে ডায়ালিসিস স্টার্ট করাতে হবে সেটা যদি নেমে একদম পনেরোর কাছাকাছি চলে আসে তাহলে তো অবভিয়াসলি যে তাকে তখন ডায়ালিসিস স্টার্ট করাতেই হবে কিন্তু আবার একটা জিনিস আমি আগেও বলেছি ডায়ালিসিস কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্ট না এটা একটা স্ট্যান্ড বাই মোড একটা টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার কিডনি কাজ করছে না তাকে একটা মেশিনকে দিয়ে আমি কাজ করাচ্ছি কিন্তু এটা কোনো সলিউশন হলো না আয়ুর্বেদে আমরা কি করছি আমরা কিডনিটাকে আবার রিভাইভ করছি রিজেনারেট করছি যে জায়গাটা কিডনি যে জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছে কেননা কিডনির তো মেন কাজ তো ফিল্টারেশন সে তখন সেটা করতে পারছে না কিন্তু আমরা আয়ুর্বেদের মাধ্যমে কি করছি সেই জায়গাটাকে আস্তে আস্তে তাকে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি কিডনিকে তার ন্যাচারাল জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তাতে কি হচ্ছে কিডনির ফাংশনগুলো অটোমেটিক ইম্প্রুভ করছে এবার কিডনির ফাংশন ইম্প্রুভ করলে আমরা বুঝবো কিভাবে কিডনি তার মুখে বলছে না তখন আমরা তার টেস্ট করাই জিএফআর দেখি জিএফআর ইম্প্রুভ করেছে কিনা ক্রিয়েটিনিন লেভেল যেটা সবচেয়ে বড় ইন্ডিকেটর সেটার লেভেল কমেছে কিনা ইউরিয়া সেটার লেভেল কমেছে কিনা এই জিনিসগুলো আমরা চেক করলেই বুঝতে পারি যে পেশেন্টের ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে আমার কিডনির সমস্যা আমি কোনো একজন প্যাথি কোনো একজন চিকিৎসকের কাছে গেলাম কিন্তু আমার সমস্যার সমাধানটা তো সেখানেই হওয়া উচিত কেন ধীরে ধীরে আমার কিডনি ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন পর্যন্ত যেতে হবে ওই যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে বিশ্বাস ভীষণ ভালো কারণ আমরা বিশ্বাস করি একজন চিকিৎসককে তারপরেই কিন্তু তার কাছে যাই কিন্তু ঠিক কোন সময় পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করব যখন এটা খুব অবভিয়াস
কিডনির যে সমস্যাগত সিমটম যেমন ফর एग्जांपल কিডনির সমস্যা যখন স্টার্ট হয় তখন দেখা যায় যে پیشنটের অ্যানিমিয়া স্টার্ট হয়ে যায় কারণান তার আয়রন লেভেল পড়ে যায় তার হিমোগ্লোবিন কাউন্ট কমে যায় এটা কিন্তু একটা সিমটম কিন্তু রুট কজ কোথায় যে কিডনি তখন ফাংশন করছে না তার ক্যালসিয়াম লেভেল ফল করে যাচ্ছে তার ক্রিয়েটিনিন লেভেল বেড়ে যাচ্ছে এগুলো যে তো সিমটম আমরা যখন অন্য কোনো প্যারালাল প্যাথির কাছে যাচ্ছি তাদের কাছে আমি ফারস্টেই বললাম এমন কোনো মানে ম্যাজিক নেই এমন কোনো কিছু নেই যে কিডনি ফাংশনটা রিভার্স করা যায় স্বাভাবিকই তখন তারা কি করছেন সিমটমগুলোকে ম্যানেজ করছেন ডাইরুটিক দিয়ে দিচ্ছে যাতে ইউরিন ভলিউম বাড়ে কারণ ইউরিন তো কমে যাচ্ছে ন্যাচারালি আমার কিডনি যদি ফিল্টার না করে যদি টক্সিন বাইরে না ফেলে তাহলে ইউরিন করতে যাবে তার মানে খুব পরিষ্কার একটা কথা আমার কিডনির সমস্যা হলেই সেই জন্য বারবার আমরা এক প্রশ্নই কিন্তু হারবাল স্পেশালিস্টের কাছে করার চেষ্টা করি যে অন্য কোন প্যাথিতে গিয়ে আমার আলটিমেট কোনো লাভ নেই আমাকে সেই কিডনি ডায়ালাইসিস করতে হবে কিছুদিন পর আপনাকে আমাকে বলা হবে যে তুমি কিডনি প্রতিস্থাপন করো তোমার কিডনি কাজ করছে না এবং তারপরেও কিন্তু আমার এই সমস্যা যে চিরতরে চলে গেল তারও কিন্তু কোনো রকম গ্যারান্টি নেই খুব ভ্যালিড পয়েন্ট খুব ভ্যালিড পয়েন্ট কেন নেন স্টাডি বলে যে যত কিডনি ইয়ে হয়েছে ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে তার মাত্র পয়েন্ট থ্রি নাইন পার্সেন্টই সাকসেসফুল পয়েন্ট থ্রি নাইন পয়েন্ট থ্রি নাইন এবং এটা ইন্ডিয়ান ডেটা না এটা হচ্ছে গ্লোবাল ডেটা শুধু তাই না এরকম কেসও পাওয়া গেছে বম্বেতে এরকম কেস পাওয়া গেছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হওয়ার এক ঘন্টা পর কিডনি ফেল হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু মজার ব্যাপার সার্জেনরা কিন্তু বলছেন অপারেশন সাকসেসফুল অপারেশন সাকসেসফুল এটাকে ওনারা বলছেন পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন সো তাহলে আমার আমার কোয়েশ্চেন সেখে নেই আমাদের একটাই মেইন কোয়েশ্চেন তাহলে আমি এত টাকা খরচা করে এত কিছু ফলো করি আমার ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে লাভ কি এবং যাদের ধরো ইমিডিয়েট ফেলিয়ার হলো না তাদের এটা দেখা যাচ্ছে দু বছর তিন বছর পরে কিন্তু আবার ঘুরে ডায়ালিসিস আসতে হচ্ছে তাই আমরা কিন্তু খুব জোরের সাথে বলি যে কিডনির সমস্যা থেকে বাঁচতে একমাত্র পথ কিন্তু আয়ুর্বেদ তাই আরও আয়ুর্বেদের স্বর্ণাপন্ন কিন্তু হতেই হবে যখনই আমি আমার রিপোর্ট থেকে আমি বুঝতে পারবো যে আমার কিডনিতে প্রবলেম হচ্ছে কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে না নেফ্রন ঠিকঠাকভাবে কাজ করে উঠতে পারছে না তখনই কিন্তু আমাকে আয়ুর্বেদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে সবার আগে তো মনেই পড়বে কলকাতা আয়ুর্বেদের কথা এই কারণে যে পূর্ব ভারতে এত ভালো কিডনি নিয়ে কাজ করছে এরকম চিকিৎসক বা এরকম একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আপনি আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাবেন না খুব ঠিক কথা বলেছেন সেটা আমাদের আসতেই হবে একদম ঠিক এবং আমরা জোর গলায় উইথ লট অফ কনফিডেন্স আমরা কিন্তু কিডনির বহু پیشنট এখনো অবধি দেখেছি তাদেরকে কোয়ালিটি অফ লাইফ তাদের ইমপ্রুভ করেছি তারা নিজেরাই রিপোর্ট করিয়ে আমাদেরকে WhatsApp করে পাঠান যারা 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 ধরো বাইরের پیشنট তারা তো সব সময় আসতে পারছে না তো তারা আমরা তাদের সাথে রেগুলার টাচে আছি প্রতি ধরো এক মাস 45 দিনের মাথায় তারা রিপোর্ট WhatsApp করে পাঠাচ্ছেন এবং কন্টিনিউয়াস একটা ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি এখানে একটা জাস্ট एग्जांपल দেব আমরা একটা پیشنট পেছিলাম যা ক্রিটিনিন লেভেল ছিল 12.2 আমাকে পরিষ্কার মনে হচ্ছে 12.2 پیشنট এখানকার না پیشنট বাইরে মানে নর্থ নর্থ ইস্ট সাইডে ত্রিপুরার দিকে এবং আজকের তারিখে আমরা গত সপ্তাহে پیشنটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করলাম এখন তার ক্রিটিনিন এসে দাঁড়িয়েছে 7.46 আমার ফিগারগুলো খুব পরিষ্কার মনে আছে কারণ এত ড্রামাটিক ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু আমরা মানে নরমালি অন্য কোনো থেরাপি তো পাবই না এবং এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে ভাবো 12.2 কোথায় আর 7.46 কোথায় এটা কত দিনে হলো 60 ডেজ দু মাস 60 <laughs> 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 লোকসান অবশ্যই আমার আপনার এবং লোকসান কিন্তু আয়ুর্বেদের উপর বিশ্বাসের কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার নমস্কার কে বলছেন জি আমরা মুশিদাবাদ থেকে বলছি মুশিদাবাদ থেকে বলছেন হ্যাঁ বলুন কি সমস্যা আমার ব্যাপারে জানবো না আমার মামার ব্যাপারে বলবো হ্যাঁ বলুন আমার মামার মানে এখন এমন অবস্থা হয়ে পড়েছে ওই মানে ডায়ালাইসিসের জন্য আমরা যাচ্ছি কলকাতা প্রতি মাসে द्वारा फिर 
তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি হেল্পলাইনে ফোন করে আপনি তো বললেন কলকাতায় আসা হয় আপনি ইমিডিয়েট আপনি কন্টাক্ট করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি চলে আসুন ফারদার আর ডিলে করবেন না জিনিসটাকে যত কমপ্লিকেট করবেন তত কিন্তু আমাদের পক্ষে তো অসুবিধা হবেই আপনার মামার পক্ষেও কিন্তু আরো অসুবিধা হবে অবশ্যই ঠিক কথা দেখুন বুকিং নাম্বার বলে কিন্তু পরপর তিন যে নাম্বার যাচ্ছে নাম্বারগুলো মোবাইলে সেভ করার প্রয়োজনীয়তা ভীষণ রকম ভাবে রয়েছে এবং যারা দূরের বন্ধু তারা কিন্তু WhatsApp করে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন যেটা করছেন বহু মানুষ WhatsApp আমাদের WhatsApp সার্ভিসটা সেই জন্য শুরু করা হয়েছিল যে কলকাতার বাইরে যারা আছে তারা তো হঠাৎ করে আসতে পারছেন না তারা আমাদের সাথে রিপোর্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারা চলে আসছেন একদম আমি আরেকটু সমস্যা চলে যাব কিডনি সমস্যা নিয়ে আপনারা ফোন করতে পারেন জানতে পারেন অবশ্যই এই বুকিং নম্বরে ফোন করে কিন্তু খুব অল্প বয়সে টিনেজারদের মেয়েদেরও আমি দেখছি যে যারা ফোন করে বলছে পিসিওডি সমস্যা মারাত্মক একটা সমস্যা বা পিরিয়ডসের প্রবলেম শুরু হয়ে যাওয়া নানা রকমের সমস্যা ভুক্তভোগী তারা তো তাদের মা বাবাদের এবং অবশ্যই তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য আয়ুর্বেদ বা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ কতটা তাদের হেল্প করতে পারে হ্যাঁ এখানে আমি দুটো কথা বলি যে টোটাল এই যে ফেনোমেনটা যেটা সিস্ট বললে বা হোয়াট এভার সো এর টোটাল ফেনোমেনটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একটা জিনিসের উপর সেটা হচ্ছে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স এবং যখনই হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স ফেনোমেনটা হচ্ছে তখনই এই পিসিওডি বা এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সটা হচ্ছে কেন এটা কিন্তু রুট কজ আমি যদি আয়ুর্বেদের অ্যাপ্রোচ যদি আমি আয়ুর্বেদের থ্রু দিয়ে করি তাহলে আমাকে দুটো জিনিস বুঝতে হবে যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স বেসিক্যালি নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বডিতে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে তার মানে ইনসুলিন প্রচুর মাত্রায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে বডিতে ইনসুলিন যখন বডিতে বেশি মাত্রায় তৈরি হয়ে যায় স্পেশালি ফিমেলদের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু ভুল ভাল সিগন্যাল দিতে শুরু করে এবং যার জন্য কি হচ্ছে ফিমেলদের যে দুটো প্রধান হরমোন এস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্ট্রন এই দুটোকে তখন গিয়ে কী করছে রং সিগন্যালস দেওয়ার জন্য বডিতে মেল হরমোনস বেশি প্রোডাকশান হয়ে যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি অ্যান্ড্রোজেন্স এটা হয়ে গেল হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স সেকেন্ড আছে স্ট্রেস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা আমাদের প্রত্যেকের শরীরে একটা একটা অর্গান সিস্টেম আছে যেটাকে আমরা বলি এইচপিএ এইচপি অ্যাক্সিস মানে হাইপোথ্যালামাস পিটুইচারি আর অ্যাড্রিনাল এই তিনটে মিলে একটা অ্যাক্সিস তৈরি করে স্ট্রেস যখনই মানে কারোকে ধরো স্ট্রেস ধরো হলো ব্রেনের যে পার্টটা আছে যেটাকে আমরা বলি হাইপোথ্যালামাস ও সবার আগে স্ট্রেসটাকে বুঝে যায় আইডেন্টিফাই করে নিয়েও কী করে পিটুইচারি গ্ল্যান্ডকে সিগনাল দেয় পিটুইচারি গ্ল্যান্ড কী করলো অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে ট্রিগার করে দিল যে ট্রিগার হয়ে গেল তখনও কর্টিজল স্ট্রেস হরমোন রিলিজ করতে শুরু করলো তো প্রচুর মাত্রায় কর্টিজল হরমোন যখন বেরোতে শুরু করলো ডাইরেক্টলি কী করছে আমাদের বডিতে যে এন্ডোক্রাইন যে গ্ল্যান্ডস বা এন্ডোক্রাইন যে সিস্টেমটা আছে সেটাকে গিয়েও অ্যাটাক করে আর তখনই কী হয় টোটাল জিনিসটা এদিক ওদিক হয়ে যায় মানে ভেতরে যে কত কিছু হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়াকশন আমরা কিন্তু বাইরে থেকে কিছু টের পাই না আমি যেভাবে বললাম এটা টেন ইন্টু টেন পাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু আরও কমপ্লিকেটেড আমি জাস্ট ব্রিফে বললাম যে এটা হচ্ছে বেসিক ঠিক তুমি যেটা বললে ভেতরে এরকমই হাজার কোটি মানে কেমিক্যাল রিয়াকশনস ভেতরে হচ্ছে এবং যার জন্য কিন্তু এগুলো হচ্ছে সো জিনিসটা কিন্তু লিঙ্ক কিন্তু একটা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যেটা আমাদের বেসিক্যালি হচ্ছে ধরো ভুল আহার বিহার খান পান এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে কিন্তু স্ট্রেস এই দুটোই কিন্তু মেন এবং যার জন্যই যাদের পিসিওডি হচ্ছে বা হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে তুমি দেখবে তাদের ওয়েট গেইন হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি বা তুমি দেখবে তাদের তুমি ফেশিয়াল হেয়ার ফেশিয়াল হেয়ার চলে আসে তারপরে প্রচুর পিম্পলস বয়ট আসবে জিনিস বে যাবে তাদের স্কিন হয়তো অয়েলি না আমাদের একটা ধারণা আছে অয়েলি স্কিন হলে পিম্পলস হয় কিন্তু সেটা না এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো হচ্ছে সিমটমস এবং প্যারালাল থেরাপিতে আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই সেখানে হরমোনকে এদিক ওদিক করার জন্য কিছু দেওয়া হয় শেষ করে দিতে হবে সমস্যাটা <laughs> একটা তো কোন কারণ আছে ভগবানের এবার সেটা আমরা অনেক সময় বলি যে হ্যাঁ আমাদের একটা কিডনি কাজ করছে না 
বাট একটা কিডনি যখন কাজ করছে না আর একটা কিডনি কাজ করছে তো আমরা সেই কিডনিটা কিন্তু স্ট্রেসড আউট অবশ্যই ডাবল প্রেসার ডাবল প্রেসার তার উপরে পড়ছে তো আমি বলবো এটাকে মানে বেশি এ করবে ডিলে করবেন না আপনি ইমিডিয়েট কিন্তু আপনার বুকিং নম্বরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখিয়ে নেওয়াটা বেটার কারণ আমরা এগুলো কখনোই বলতে পারি না যে না একটা কিডনি দিয়ে সারা জীবন আপনার চলে যাবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বুঝে উঠতে পারি না যেমন লিভারের সমস্যা মানে একটা সমস্যা আমরা কিন্তু প্রথমেই বুঝে উঠতে পারি না যখন সমস্যা একটা জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন আমরা বুঝতে পারি আর আমার লিভার তো অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে তাই কোনো কিছু কেউ মানে কোনো প্রবলেম নেই আমার এরকম ভেবে কিন্তু হেলাফেলা করবেন না যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কে আছেন নমস্কার হ্যালো হুম বলুন হ্যাঁ আমি বিজয় বলছি বেলেঘাটা থেকে বেলেঘাটা থেকে হ্যাঁ বলুন বলছি আমি একটু ডাক্তার বসে কথা বলবো হ্যাঁ উনি শুনছেন বলুন হ্যাঁ বলছি আমার পেটের সমস্যা আছে ঠিক আছে তো আমি ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম যে ডাক্তার ছবি করতে বলেছিল তো আমি ছবি করেছি তখন ডাক্তারবাবু বলছি আর গ্যাস্ট্রিক আলসার কোলাইটিস হ্যাঁ আর পেটে মিউকাস হয়েছে আর চারিদিকটা পেটে চারিদিকটা কামড়ায় সারাক্ষণ ধরে আর অনেকবার করে ওয়াশরুমে যেতে হয় ওকে তো আপনি কি কোনো মেডিসিন বা মেডিকেশন নিচ্ছেন না উনি যেটা ফার্স্টে দিয়েছিলেন আমাকে অ্যালোপ্যাথিতে না কোনো মেডিসিনের নাম নেবেন না ঠিক আছে ওই তারপরে খাবার এখন বন্ধ করে দিয়েছি তখন মানে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি যখন ওষুধগুলো আবার কিছুদিন পর থেকে সেটাই আবার রেকর্ড করেছি ওকে তো ওই দিন আর তারপরে আর করিনি তারপরে আপনার সাথে কথা বলছি ওকে আলসার আলসার বা এরকম টাইপের কিছু ডিটেক্ট হয়েছে হ্যাঁ ওখানে লেখা আছে গ্যাস্ট্রিক আলসার আলসারেটিভ কোলাইটিস ওকে মিউকাস ঠিক আছে আর খুব অসুবিধা হচ্ছে আর কি সারাটা দিন স্বাভাবিক ব্যাপার জিআই ট্র্যাকটে কোনো কিছু এরকম হলে অসুবিধা হবেই হুম আমি সাজেস্ট করব আপনাকে আপনি এটা একটা বুদ্ধিমানের কাজ আপনি করেছেন যে মানে খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে যোগাযোগ করেছেন হেল্পলাইনে ফোন করুন ঠিক আছে ফোন করে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসুন কারণ আপনার এই জিনিসটাকে যদি টোটালি যদি কিউর করতে হয় কিছু সময় লাগবে কারণ গ্যাস্ট্রাইটিস বা গ্যাস্ট্রিক আলসার কিন্তু মানে যাতা মানে খুব ছোটোখাটো ব্যাপার না এটা কিন্তু একটা সিরিয়াস কমপ্লিকেশান সো আয়ুর্বেদে এই ট্রিটমেন্ট আছে খুব সুন্দর ট্রিটমেন্ট আছে আপনাকে মোটামুটি আমাদেরকে আপনি আমাদেরকে ষাট দিন থেকে নব্বই দিন টাইম দিন আমরা আপনাকে কিন্তু আপনার অরিজিনাল জায়গা সুস্থ জায়গায় আপনাকে ফিরিয়ে আনবো একটু কথা আমি দিলাম আপনাকে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন প্রত্যেকের জন্য আবারও বলবো যে বুকিং নাম্বারগুলো যাচ্ছে তিনটি নাম্বার দেখুন রয়েছে সিক্স টু এইট ডবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন নাইন ওয়ান নাইন টু নাইন থ্রি পরপর এই গ্রিন কালারের বক্সের মধ্যে যাচ্ছে এই নাম্বারগুলো মোবাইলে সেভ করুন এবং যোগাযোগ করুন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ দিয়ে দেওয়া হয় অপারেশন করে ফেলুন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে পিসিওডির ক্ষেত্রেও বোধ হয় এরকম কিছু সাজেশন দেওয়া হয় আমার আমার দেখো খুব সিম্পল একটা মানে আমার কোয়েশ্চেন আমার বডিতে একটা অর্গান আছে সে অর্গানটাকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব তো আমাদের নাকি সেটা কেটে ফেলে দিলাম কেটে ফেলে দেওয়ার একটা সলিউশন না আয়ুর্বেদ কখনোই বলা না কেটে ফেলে দাও তো আয়ুর্বেদ সবসময় মূল কস্টটাকে ট্রিট করে মূল কস্টটাকে অ্যাটাক করে পিসিডির ক্ষেত্রে ঠিক তাই আমাদের সিস্টগুলোকে নির্মূল করা টার্গেটেড থেরাপি তার জন্য অনেক স্পেশালাইজড হার্বস এখানে ইউজ করা হয় ঠিক আছে তার মধ্যে একটা কমন যেটা সবসময় ইউজ করা হয় সেটাকে আমরা বলি দশমুলা রিস্ট দশমুলা রিস্ট একটা খুব পাওয়ারফুল এ যেটা ইউজ করা হয় এবং তার সাকসেস রেট যথেষ্ট হাই এবং এর সাথে আরও অনেক স্পেশালাইজড হার্বস আছে যেগুলো এই পার্টিকুলার পিসিউটির কেসে ইউজ করা হয় এবং তার এফিকেসি সাকসেস আউটকাম কিন্তু ভেরি হাই কারণ জোর গলায় আমি আগেও এটা বলেছি এখনও বলছি পিসিউডি ট্রিটমেন্ট কিন্তু প্যারালে অন্য কোনো প্যাথিতে নেই তারা সবাই কিন্তু সিমটম ট্রিটমেন্ট করেন এবং তিন চার বছর পর কিন্তু আবার ফিরে আসেন অ্যান্ড আরো কমপ্লিকেটেড ওয়েতে ফিরে আসে একদম তো বাট আয়ুর্বেদে পুরো জিনিসটাকে কিন্তু আমরা নির্মূল করতে পারি আমাদের অনুষ্ঠানের সময় ভীষণ সংক্ষিপ্ত সেজন্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যেতে পারি না তবে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করলেও আমরা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু আমরা করে থাকি তাই পিসিওডি সমস্যা থাকলে আপনারা যোগাযোগ করবেন তবে আমি আলোচনায় চলে আসবো যে আলোচনাটা আমার মনে হয় সব সমস্যার জন্যই যায় সেটা হচ্ছে পঞ্চকর্মা এবং আমাদের পূর্ব ভারতের পঞ্চকর্মা সেন্টারগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কালকাটা আয়ুর্বেদ এটা আমরা জোরের সাথে গর্বের সাথে বলতে পারি নমস্কার <laughs> অনেকগুলো ডায়ালিসিস হয়ে গেছে আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু শুরু হয়েছিল আজকে কিডনি দিয়ে যদি আপনি 
मिस कर कारण आपके दीची आयुर्वेदे एकम्र एर सल्यूशन आ रास्ता आ ट्रिटमेंट करार जो पद्धति बला आज आयुर्वेदे से एकम्र आयुर्वेदे माध्यम सम्भव हमें आर डायसिस किडनी ट्रांसप्लान क्योंकि को ट्रिटमेंट ना ये को सल्यूशन ना ये शुद्ध एक टेम्पोरारि स्टैंड बरेंजमेंट जी क्चा किडनी करा से एक मेशिन कर सठीक करना कारण बडिर अनेक इम्पर्टेंट जिनस डायलिसिस बड़िए चले जाए जमन ब्लाड लस है जमन प्रोटीन चले जाए जमन अनेक इलेक्ट्रोलाइट बडी दरकार सेगल बड़िए चले जाए जार जो डायलिसिस क्यों लगातार करते थे पेशेंटर क्योंकि एक इलेफेक्ट देखते पाव जाए से ही डायलिसिस के बंद कराई टार्गेट और से एकम्र आयुर्वेदे माध्यम क्योंकाट आयुर्वेद सेटाई कर आसने एकटाई एडभइस देव आ डिले ना कर हेल्पलैने जो कर अपमेंट नीन नहीं आपनी चले आसु एकदम सब भलो सेटाई हब सुनि मेडिसिन तो भीषण भलो क्ज कर पंचकर्म प्रयोजनता जाए जाए कारण ये बला यही आज है मेडिसिने तो एक सार्टन पेनिट्रेशन लेवल बोलो तरह लिमिटेशन आज बाकी जो पार्ट है जो टोटल क्या आर आयुर्वेद कखई सीमटम ट्रिटमेंट करना आयुर्वेद सब समय क्योंकि रूटा के अटैक कर रूट थे जो जिस निर्मूल करते हैं क्योंकि पंचकर्म हेल्प नीते ही कारण अभी पंचकर्मार माध्यम क्योंकि टीस्यू लेवे पेनिट्रेट कर पंचकर्मार माध्यम क्योंकि रूट कज जो जो मेडिसिन जो एक्टिवेट कर दिल से जिस बडी थे टोटाली बेर करते हमें टक्सिने कथा बी से क्योंकि पंचकर्म लागे और पंचकर्म अनेकगुल स्टेज आबियलि पेशेंटर ग्रेडेशन बुझे जो कार जो को फर एक्साम्पल कारो जो स्ट्रेस लेवल खूब बेसि था देखा जाए प्रति रे से घुमे ओषुद खे घुमा से पंचकर्म कर तर कलदा है पंचकर्म स्वास्थ्यता है तर इफेक्टिवनेस क्योंकि आो अलमोस्ट फाइव टाइम टू टेन टाइम्स बेड़े जाक हमें पंचकर्म दीची कारण एक समय पर हमें जो पंचकर्म बंद कर देव हमारे ये मेडिसिनगो चलो और अने के जिज्ञेस करा था सारा जीवन ओषुद खेते है कि ना तक आप सारा जीवन खेते होना ये तरह जी सारा जीवन जो ओषुद ना खेते हैं तेल पंचकर्म क्योंकि एक थेपी नवा मास्ट हाँ एक प्रश्न कर आईटी सेक्टर क्या करें सारा दिन बस तरह क्या करते हैं कम्पिवटारे प्राय पंद्रह घंटा बारो घंटा क्या तो तरह करते ही तर को शारिक समस्या एखो आसि क्योंकि आगाम पंचकर्म ने तर पक्षे सम्भव हाँ क्या सम्भव ना पंचकर्मा शर खराब से पंचकर्मा भलो थकबो से नवा रेकमेंडेड जो तरह टाइम बार बेर करते हमार खूब भार लगे सुनते आईटी सेक्टर जरा निव जेनारेशन जरा तरह आयुर्वेद आस्था विश्वास सत्य प्राप्य मन है आयुर्वेद मन है जगह अचिवमेंट करते पे निर जेनारेशने जरा आज आयुर्वेद के विश्वास कर आईटी सेक्टर से मैं कि मैं ग्लोबल लेवल रिसार्च चलते जैसे डब्ल्यूएचओ बेपारे पुरो ये करो आई टी सेक्टर जरा आज तरह जो बो कार तरह बडी कंटिन्यूस एक रेडिएशन तर एक्सपोज हो टक्सिन लेवल तर बडी ते अनेक बेड़े जा सीडेंट्री कैन बस बस से सब क्षेत्र में क्योंकि पंचकर्म मैं मैजिकर मत क्ज कर एकदम दीर्घ समय जैसे दाड़े क्या बसिभाग क्षेत्र में दीर्घक्षण दाड़ी क्या कर फिर तरह अस्थि समस्या चले आदम तो प्रत्येके बो अवश्य अरुणाबू बाबू तो रही है प्रत्येक तरफ थे रिक्वेस्ट जो शुद्म शारिक समस्या आसें तर पंचकर्म निजे के अनेक दिन पर्यटन सुस्थ रख इनफैक्ट एज ए प्रिभेंट थेपी पंचकर्म क मैंने खूब भलो भाव जाए क्षेत्र में शारिक समस्या हम चिकित्सक एडभइस दे प्रकृतर का घुरे आसो पहाड़े जान समुद्रे जाने भलो लागे से कारण टा कि मन भलो हो जाए मन भलो हम क्योंकि शरीर ऊपर बड़ो एक इफेक्ट पड़े पंचकर्म ठीक ए रकम एक पद्धति मन है जानने प्रकृतर खूब काछा निजे के बडी कंट्रोल्स माइंड ना माइंड कंट्रोल्स बडी हमारे जो माइंड कंट्रोल कर बडी के तेल क्योंकि रोग थक ना पंचकर्मा क्योंकि मैं ओवरऑल प्रसेसटा के भाई है जैसे तरह माइंड बडी सबकिछ स्ट्रेंगदेन हो जाए से जान तरह मैंने 
যা তার লাইফস্টাইল ছিল বা যা কোয়ালিটি অফ লাইফ ছিল সেটা কিন্তু মারাত্মকভাবে ইমপ্রুভ করে আরো একটা বিষয় যে কলকাতা আয়ুর্বেদে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের রাখা হয়েছে যে শুধুমাত্র এখানে অস্থির সমস্যা হয় বাকি কিছু দেখা হয় না বা শুধু কিডনি উদয় হয় বাকি কিছুর জন্য স্পেশালিস্টরা নেই বা ওই স্পেশালিস্টরাই সব ট্রিটমেন্ট করছে তা কিন্তু না না আমরা তো আমি তো আগে আগে বলেছি আমাদের একই ছাদের তলায় আমরা সব রকমের ট্রিটমেন্ট আমরা কিন্তু করছি whether it is ankylosing spondylitis whether it is arthritis whether it is je kono nerve disorder whether it is alzheimer whether diabetes hmm. whether pcod samasya whether psoriasis ba whether jeta ke amra boli sheti leukoderma ba amra everything kintu amra eki chhader tolay korchi and amra kintu shobai ei treatment gulo korchi kintu specialized doctors dite ekdom mane amader ekhane orokom byapar ta na je jack of all trades and master of none orokom kintu na amader alada alada department ache panchakarma jemon alada ache kharsutra department alada ache puro mane puro kaaj ta kintu hocche departmentalized specialized vete এবং যার জন্য কিন্তু যেটা তুমি ফার্স্টে যে কথাটা বললে আমরা ট্রিটমেন্ট আউটকাম রেজাল্ট সেই জন্যই কিন্তু বহু মানুষ আমাদের ভরসা করছেন তাদের ভরসা পাচ্ছি তাদের ভরসা রাখতে পাচ্ছি এটাই কিন্তু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট একদম আরেকজন বন্ধু আছেন একটু কথা বলবো কে আছেন নমস্কার আর বা হাতের কোনো মুখ বেল আরেকবার বলা শুরু করুন আমরা এখনি শুনছি আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন আমি খড়গপুর থেকে ফোন করছি খড়গপুর থেকে হ্যাঁ কি সমস্যা বলছিলেন আমার বাদিকে দিকটা প্যারালাইজ হয়ে গেছে বুঝেছেন তো মোটামুটি এখন একটু হাঁটাচলা করে কিন্তু বা পায়ে कलकता स्वाभाविकता যে আমরা তাকে পঞ্চকর্ম দেব আমরা অবভিয়াসলি তাকে মেডিসিন তো দেব কিন্তু সেটা পরে পঞ্চকর্ম যতক্ষণ আমরা না করব তার যে ভেইনস নার্ভ সিস্টেমগুলো যেগুলো অকেজে হয়ে গেছে সেগুলোকে অ্যাক্টিভেট করতে পারব না আমরা তো আমরা এই বিষয় নিয়ে আবারো ফিরবো তবে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খারসূত্র কারণ এই সমস্যাটা পাইলস ফিশে ফিস্টুলার মতন সমস্যা আমার মনে হয় এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে সমস্যা হয়ে গেছে কিন্তু সমাধানটা তো সঠিক ভাবে তাদের পেতে হবে সমাধান নিশ্চয়ই কারণ আমরা আগেও এটা বলেছি যে মডার্ন ট্রিটমেন্টের কাছে সার্জারি এর একমাত্র রাস্তা এবং যেটা কিনা কখনোই একটা ট্রিটমেন্ট না কারণ এটা চার পাঁচ বছর পর আবার রিল্যাপস করে তো এরকম আমরা কেস পেয়েছি যারা অলরেডি দুবার সার্জারি তাদের করানো হয়ে গেছে এবং যার জন্য তারা যথেষ্ট মানে এতে আছেন যে আবার যদি রিল্যাপস করে তো আমরা আয়ুর্বেদে সবসময় এটা বলি যে খারসূত্র এটা একটা ওয়ান্ড্রাস একটা মানে প্রসিডিয়ার ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস লাগে নন সার্জিক্যাল কোনো ব্লাড লসের ব্যাপার নেই পুরো জিনিসটা মাত্র টোয়েন্টি মিনিটসের মধ্যে ওভার হয়ে যায় পেশেন্ট আবার নিজের লাইফস্টাইলে চলে যেতে পারেন শুধু একটাই যে সপ্তাহ দশ মানে সপ্তাহ দশ দিনের মধ্যে একবার তাকে এসে থ্রেডটাকে চেঞ্জ করে নিয়ে যেতে হবে এবং এটার কোনো রিল্যাপস নেই এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই এটা অত্যন্ত সেফ পেশেন্ট তার নর্মাল লাইফস্টাইল নিজের লাইফস্টাইল সে ক্যারি করতে পারে একদম তবে কলকাতা আয়ুর্বেদে আসতে হলে ফোন নাম্বার যেমন আপনার মোবাইলে সেভ করতে হবে তার পাশাপাশি কিন্তু ওই মনস্থির করতে হবে যে হ্যাঁ কলকাতা আমি আয়ুর্বেদে যাব আমার বিশ্বাস আছে আমার ভরসা আছে এখানকার চিকিৎসকরা পঞ্চকর্ম সেন্টার সবকিছু আমাকে সম্পূর্ণভাবে একসাথে একশো রেজাল্ট কিন্তু দিতে পারে যদিও আজকে হাতে সময় নিয়ে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের দেখা হচ্ছে পরবর্তী অনুষ্ঠানে নমস্কার